کے سامنے اردو میں کشمیر کے شہرت یافتہ مقرر مولانا عبد الرشید داودی کی تقریر ہوگا اور راجستان سے حافظ سعید صاحب کی تقریر بھی ہوگی انشاءاللہ تاج العلماء نور العلماء عرس جامعہ سعدیل پدنال پدننچ پدنار تیدیگل لان نڈکو گا ویل تور تنگل دو عرس اورد مقام الجنوری پت پدنن پندرند تیدیگل نڈکو مرکز اند پردان سہائی آئیرنا یو وی مئیدو حاجی نرکوٹن چالیل ان مرن پٹو اللہ مغفرت نلگو مارا وٹے السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی صرف رسول اللہ وآلہ الفائزین بدل اللہ اما بعد اولئیک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع ورسنگل کمب پیداکل دے پاور پرنی سمیلک کننا کالا گٹت تل رسیدن آئی رکھاوی پرنی ایدو کا ننگل پیداکل آن ایدو بولت رو پیدابن تلیکن इन आरक कड़ियों में तो चोरी चा एक खादा कर टटटन द। न्यान औरत बोई, वो हमारे पट्टे एपिस्टा दिन दे, सिस्टर मार सकाफी गल, अज़हरी गल, अब उड़े सनदु वांगन और पट्टा पो, इत्रे मल्लियों के समूह हत्ते ई समुदाय इतने उदार न तिन निवेंडी यूरोशिया दिन निवेंडी ऐकन इनमें केरल तले लल्ला लोगत अवेदन परिश्रो हो रही चालू इत्रे ही मिल्लेर पंडित दिन मारे लोगत तने समर्पिकां गए ना आरे इंड इन्द चिंदिच बोई अल्लाह हु सुबहान होता है ला महान वर्कन लिया एट्टो मिल्लिया उरीला ही आये तोफ جمعیت العلماء بدعی پرستانکار کیرلت الانجد چپول ادن نیری دان وینڈی ڈوپی گرد مائدان پردان مائیون سمستہ کے اللہ جمعیت تلی میڈے لچھا ادن وینڈی آنا سنگڈن ڈوپی گرد مائیٹ اللہ مہان آئے ورکل ملک ہوئے تنگل وہمان پتہ پانگ اللہ احمد اٹھی مسلیہ رڈکہ ملہ شمس اللہ علمی ایم महान आया ही कह हस्सा मुसलियार मुल्क को लुन्ना आशा बा शक्ति मत्ता आये प्रवर्तन में बड़े नारत्य दुगंडा आनो प्रचरनम नारत्य दुगंडा आनो विदेही कश्यल के नम्मोड़े केरल तिल वालेरे आन खड़ी आया तो बोए द अंदर दूर सत्यमार समस्ते बड़े महत्ता आये प्रवर्तन में इल्ले आये नेंगल विदेही क Shakti Arji Kweyum Manushyan da hirdeh til ee tetta ayat arna sirtti cha Vanji Kweyum chayyum ayirnu vannu dhu Oru vastu daya A samasthe vide Pravartanangal Prabodhanangal Acharam pradhi Sigaricchi vanda anu Ohumana pette epiustadu Sunnathya maa atthinda rengatthu Sajeeva maa ii munna hiriyadu Adhinda ar udaharna maa anu ई साबन में बड़ा नरुमी कुन्न समयत इधने पैर नलिया द मरकस उस सकाफती सुन्नी या इतना वो रिबाड़ साबन एंगल नम्मड़ा नाट्टे लुंडे अंदर वस्तु द यार पचे ई सुन्नी या इन्ने पैर अरिये पढ़ने साबन अम वह माने पट्टा मरकस सकाफती सुन्नी या एपिस्ट आदि नलिया पैर इल मरकस सकाफती सुन्नी या Nampuran lecium, nampuran makusud, nampar monnel kanan nada sunnat ya maat tenda perjalanan mal, sunnat ya maat tu ini logat tu nila nila kanam, bidai kacil orang kudandranggalum, tandranggalum, ini ada anak-anak hidup itu manusia kikur ta, sunnat ya maat tenda asyik mana ikhlas tenda nairte unda itu nada, Allah hendak Rasul beri picu dum, 
സ്വഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയതും താപീത്താപീകൾ അംഗീകരിച്ചതും അതാണ് ഇടക്ക് നജിദിയൻ ചിന്താഗതികൾ ബിദ്യത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കടന്നു വന്നതാ അതിനും ഈ കേരളത്തിൽ ആ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനെ നേരിടാനാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ദൗർഭാഗ്യകരമായിരിക്കുന്നൊരു സംഭവം സുനത്വമായത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു സംഘടന സത്യത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിദയി പ്രസ്ഥാനക്കാർക്ക് ഓശാന പാടുന്ന വിദയി പ്രസ്ഥാനക്കാർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് നേരത്തെ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടൊരു സംഭവം മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ഷേറെ മുബാറക് ആ ഷേറെ മുബാറക്ക് മർക്കസിൽ കിട്ടി പലതും ഈ രംഗത്ത് മഹാനായ എ പി ഉസ്താദിന് കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ആ ഷേറെ മുബാറക് ആ ഷേറെ മുബാറക്കിന്റെ വിഷയം വന്നപ്പോ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലുമായെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ സ്വീകരിച്ച രീതി തീർത്തും നജിദിയൻ ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ റഈസുൽ ബിദ്യത്തിൻ്റെ ആൾ റഈസുൽ ബിദ്യത്തായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ച ആശയമാണ് അതേസമയത്ത് നമ്മൾ അന്നും പറഞ്ഞു മഹാനായ ഇബിൻ ഹജുൽ ഹൈത്തമി തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ് ഞാനത് വിശദീകരിക്കല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ജവാഹിറുൽ വിഹാർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തല മഹാനായ യൂസുബുൻ ബഹാനി വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞൊരു ഉദ്ധരണിയാണ് ഇവിടെ ആസാറുകൾക്ക് സനത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആസാറുകൾ എതിർക്കാൻ ആദ്യമായി പുറപ്പെട്ടത് നജിദിയൻ ചിന്താഗതി ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച റഈസുൽ ബിദ്യത്തായ ഒരു മനുഷ്യനാ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാവും ഞാനത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹമാണ് സത്യത്തല ആധാറുകൾ ഈ ലോകത്ത് സനത് വേണമെന്ന് ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മഹാനായ യുസുബൻ നബഹാനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ജവാഹിർ ബിഹാരിൽ പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യനാണ് ആ നജിദിയൻ ചിന്താഗതി ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച ആ വ്യക്തിയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ അഹറു മുതൽ ലോകത്തുള്ള മഹാന്മാരെ അഹറുകളെ മുഴുവനും നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാരണം ഇതിന് സനതില്ല എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ന്യായം ഈ ന്യായം വെച്ചുകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ ആധാറുകൾ മുഴുവനും നിഷേധിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അതേ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജുൽ ഹൈത്തമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്താബൽ കുബറ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടതാണ് വളരെ വ്യക്തമായി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി നമുക്കറിയാം അന്ന് ഒരു വ്യക്തിന്റെ കയ്യിൽ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ റസൂറുല്ലാന്റെ ഒരു മുടിയുണ്ട എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആ മുടിയെ ആദരിച്ചും ആ മുടിയെ ബഹുമാനിച്ചും ആ ശരമുബാർക്കിനെ വന്നിച്ചും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നും ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ആ ശരമുബാർക്ക് എടുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വർക്കത്തിന് വേണ്ടി നൽകാറുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായമെന്ന് ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമി പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ആ മുടി ആ ശരമുബാർക്ക് ഒരു ഷേറത്തിനും ശരീഫത്തിനും പ്രധാനപ്പെട്ട മഹത്വമേറിയ ഒരു ഷേറത്താണ് ലാ തൂറ സുവലാത്തുമല്ലക്കോ ആ ചോദ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ആ ഷേറത്ത് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടപ്പോ നേരത്തെ കൈവശം വെച്ച വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടപ്പോ ആ ഷേറത്ത് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കള് ഓഹരി ചെയ്തെടുക്കാനും ഇറിസായി സ്വീകരിക്കാനും അവര് അധികാരപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുകൂടി ആ ചോദ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മഹാനായ ഇവനഹജലയത്തെ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ആരംഭന ബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിന്റെ ഷെഹറാണ് അത് ഒരാൾക്ക് വിൽക്കാക്കാനോ മക്കൾക്ക് ഓഹരി ചെയ്യാനോ പാടില്ല നോക്ക് നിങ്ങൾ നേരത്തെ മറുഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ സനതില്ലാത്തോണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന വലിയ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ചുരുട്ടിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ബിദ്യത്തിന്റെ ആളുകളുടെ ആശയമാണ് 
റൈസുൽ വിധേയത്താണ് ആ ചിന്താഗതി ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അത് സ്വീകരിക്കാത്തത് മറിച്ച് മഹാന്മാരായ സുനത്വമായത്തിന്റെ അയിമത്തുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമി അടക്കമുള്ള മഹത്വക്കളായ ഇമാമീങ്ങൾ അത് സനദിന്റെ ആവശ്യമില്ല മുബറക്കാണ് മുറഫാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട് എ പി ഉസ്താദ് ആ സുന്നത്വമായത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലുൽ രൂപം കൊണ്ട് തന്നെ നജിദിയൻ ചിന്താഗതി ആ വിധത്തിന്റെ ചിന്താഗതി നിന്ന് മനുഷ്യന്മാരെ മുക്തമാക്കാനാണ് പക്ഷേ പഴയ സമസ്തന്റെ ആളുകൾ ആ നജിദിയൻ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ വലിച്ചുകൊണ്ട് അനുഭവമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് മഹാനായ എ പി ഉസ്താദ് ഓഹുത്താല ചെയ്ത വലിയ ഭാരമായ തോപ്പി കൊണ്ട് അത് മാറ്റാനും അത് തിരുത്താനും ആ ചിന്താഗതിയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പെട്ടുപോകാതിരിക്കാനും പ്രവർത്തിച്ചൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ രീതിയിൽ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിലും എന്തിനു വേണ്ടി രൂപം കൊണ്ടോ ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ പോലും അത് പരിഗണിച്ചുവെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ മഹാനായ ഹി കെ എസ് മുസ്ലിയാരും മരണപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് മുജാഹിദുകൾ ഒരു വാദപ്രതത്തിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്തു ആ വാദപ്രതകാദ്യമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ പുളിക്കലിനടുത്ത് വെച്ച് നടന്നിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കല്ല പരിചയമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാനത് വിശദീകരിക്കല്ല ആ വാദപ്രതത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസവും മുജാഹിദിനെ നേരിട്ടത് വിദേഹത്തുകാരെ നേരിട്ടത് കൊട്ടപ്പുറത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട് എ പി ഉസ്താദായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ പലതും നേരത്തെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ വാദപ്രതിവാദനേക്കാൾ എല്ലാം സുന്നത്വമായത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടിയ സുന്നത്വമായത്തിന് വിജയം കണ്ടൊരു വാദപ്രതമാണ് കൊട്ടപ്പുറത്ത് വാദപ്രതിവാദം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വാദപ്രാദം നടന്നതിന് ശേഷം ഇന്നേ വരെ ഈ തീയതി വരെ മുജാഹിദുകൾ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരും ഒരു വാദപ്രാദത്തിന് ആരെയും വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടില്ല വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നേ വരെ ഒരു പരസ്യമായ വാദപ്രാദത്തിന് അവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല ആ രീതിയിൽ മുജാഹിദിനെ അടക്കിയിരുത്താൻ സുന്നത്വമായത്തിന്റെ ആശയം ഇവിടെ വിഖിതമാക്കാൻ മഹാനവർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നത് ആ ഇഹ്ലാസിന്റെയും അബോഹു സുഹാൻഹുത്തലായുടെ ദീനിനുള്ള താല്പര്യത്തിന്റെയും പവറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വർക്കത്ത നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം സത്യത്തല മുജാഹിദ് തൊട്ടതൊക്കെ ശിർക്കാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയാ എന്തു ചെയ്താലും ശിർക്ക അതിൽ കുറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഇല്ല അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട് എ പി ഉസ്താദ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്താണ് ഷിർക്ക് ഷിർക്കിനെ പറ്റി അതിന്റെ നിർവചനം പരിശുദ്ധ ഉറങ്ങാനിലൂടെ പറയാൻ കഴിയോ ഹദീസിലൂടെ പറയാൻ കഴിയോ അന്ന് മുജാഹിദിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലി പറഞ്ഞ മറുപടി തൈരീഫ് പറയുന്ന നിർവചനം പറയുന്ന കിതാബല്ല പരിശുദ്ധ ഉറാനെന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും ദീനീപരമായി ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കുന്ന കിതാബ് എന്ന് കുറുകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് തരീഫ് പറയുന്ന കിതാബല്ല ഇവിടെ സത്യത്തിൽ ആദന്നബി അലഹി സ്വലാം മുതൽ യാമന്നാൾ വരെ അല്ലെങ്കിൽ അസറബുൽ ഹൽഖു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ വരെ തൗഹീദ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വന്ന പ്രവാചകന്മാരാണ് തൗഹീദിന്റെ എതിര് ഷിർക്ക തൗഹീദ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഷിർക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ആ ഷിർക്കിന്റെ നിർവചനം ചോദിച്ചിട്ട് പറയാൻ കഴിയാതെ വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സത്യത്തിൽ അന്ന് മുതൽക്കാണ് മുജാഹിദിന് പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അലഹമില്ല അല്ലോ ഹുസുഹാൻഹുത്താലാന്റെ അപകാരമായ തോഫിക്ക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആ സുന്നത്വമായത്തിന്റെ ആശയം ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്ത നമുക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു ഞമത്ത് ആ രംഗത്ത് ഒരുപാട് വിജയങ്ങൾ നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നിർദ്ദിപ്പിക്കല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് ഇന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് നേരത്തെ മുജാഹിദുകളാണ് സ്ഥാപനം നടത്താനുള്ള ഗൾഫ് നാടെന്ന് കാശു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ന് മനയാന്ന് പത്രത്തിൽ മനോരമയിൽ കണ്ടു കൊച്ചിയിൽ ഒരു സ്കൂള് മുജാഹിദ് നടത്തുന്ന സ്കൂളാണത് സ്കൂളെന്ന് പേര് പറഞ്ഞാലും വലിയൊരു സ്ഥാപന ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുനാഥന്മാരിൽ പലരും 
ഈ ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനക്ക് വിരുദ്ധമായി ശക്തിമത്തായ രഹസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ഈ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുനാഥന്മാരെ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സ്കൂൾ തന്നെ പൂട്ടിപ്പോയി മുജാഹിദിന്റെ വലിയൊരു നേതാവ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഞാൻ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സീഫ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ അത് ഇന്ന് പൂട്ടിപ്പോയി എന്താ കാരണം സെലഫികളുടെ തീവ്രവാദം അവിടെ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കാരണത്താലാണ് സർക്കാർ ഇടപെട്ട് ആ സ്ഥാപനം പൂട്ടിയത് നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കലയിൽ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ പോലെ നമ്മുടെ എത്ര വലിയ സ്ഥാപനമാണ് എത്ര സ്കൂളുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതേവരെ അതുപോലത്തെ ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് കാര്യബോധമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആളുകൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗുരുനാഥന്മാർക്കും സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കും ആവശ്യമായ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മഹാനായ എ പി ഉസ്താദ് ഓരോ സമയത്തും നൽകി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് കൊണ്ടാ അള്ളാഹു സുഹാൻ ഹുത്തല ചെയ്ത അപകാരമായ തോഫിക്ക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ സമസ്ത അത് സുന്നത്വമായത് ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ളതാ വിധയി കക്ഷികളെ ഹുമായത്ത് ഇസ്ലാമിയാവട്ടെ തൃബിലീഗാവട്ടെ ഏത് കക്ഷികളാവട്ടെ അവരുടെ തെറ്റായ ധാരണ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് സുന്നത്വമായത്തിൻ്റെ ആശയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനാ അതാ നമ്മുടെ മർക്കസു സക്കാബത്ത് സുന്നിയ ആ ബർക്കത്താണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ സക്കാഫികളെ ഈ സമുദായത്തിന് നൽകാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് ഒരു സക്കാഫി ഒരു മഹല്ലത്തിൻ്റെ അധിപനാണ് ഒരു സക്കാഫി ഒരു നാട്ടിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് ആ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്ത് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത്രയും സക്കാഫികളെ ഈ സമുദായത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് അള്ളാഹു ചെയ്ത നിയമത്തല്ലേ അർഹമുറാഹിമ റബ്ബു സുബുഹാൻ ഹോത്തല അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഉറപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ എ പി ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യമായി ഓതാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് എ പി ഉസ്താദ് ഒരു അൻപതോളം മുതാലിമീങ്ങളുണ്ട് അവിടെ രാത്രി വയറിനും പോകും അവിടുന്ന് മാറി അള്ളാഹു സുബുഹാൻ ഹോത്തല ചെയ്ത നിയമത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇന്ന് എവിടെ എത്തി നൂറ്റി ചില്ലാനം ഏക്കറ സ്ഥലം വാങ്ങി അവിടെ നോളജ് സിറ്റി ആരംഭിച്ചു നേരത്തെ സ്ത്രീ പ്രസംഗിച്ചല്ലോ അൻപത് ശതമാനം അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഈ വലിയ മർക്ക സക്കാബത്ത് സുന്നിയ സക്കാബികളുടെ ഒരു പടയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ രീതിയിലുള്ള സുന്നത്വമായത്തിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹു സുബുഹാൻ ഹോത്തൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോഫി കേൾവിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഖലാസിൻ്റെയും ആത്മാർത്ഥതയുടെയും ദീനിനോടും മഹാന്മാരോടുമുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കാരണമാണെന്ന് മാത്രം ഓർപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിർത്തി അള്ളാഹു തല ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും ആ റബ്ബു സുബുഹാൻ ഹോത്തൽ അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലാക്കി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നിട്ടും അവരിൽ നിന്നിട്ടും അത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ആരംഭ റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഈ ലോകത്ത് നിലനിർത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് അതിന് നേതൃത്വങ്ങളുള്ള അവസരവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്തി ഇസ്ലാം കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷക്കാലത്തിനുള്ളിൽ ഗുജറാത്ത്